Ah, uh, wapenzi watazamaji popote mlipo ninawasalimu hamjambo. Karibu tena ili niweze kuwapasha. Lakini kabla ya hapo, hey leo nimeweza kujihisi kwamba ni washukuru mashabiki wa Kenya ni media by the way. Mumeweza kunitoa mbali tangia tulipoweza kufutwa kazi mwaka 2020 kipindi cha corona. Kama sio nyinyi sijui watu tungekuwa tunasungumza lipi sasa hivi. Mumenijenga mengi kabisa. Kiti ambacho ninakalia hapa ni nyinyi mliweza kununua. Shabiki mmoja aliweza kutuambia kwamba kuna kiti ambacho ulikuwa nakalia hatutaki kukiona. Tunataka kuona kiti kipya. Shabiki mwingine akanipigia simu jijini Nairobi. Alikuwa anatoka safari zake katika rubaza za kimataifa akaniuliza Mr. Eagle Ezra are you within Nairobi? Nikasita kidogo nikamwambia ndio baada ya siku mbili akaniambia mimi si mtu mbaya nilikuletea zawadi akanipa laptop Juzi tu hivi nikawa mgonjwa macho All of a sudden mashabiki wetu wakafanya kazi nzuri Mwenyezi Mungu akanyosha mkono wake akaguza mashabiki wakatuweza kutunulia miwani. Kitu ambacho nina imani kwamba siku moja Mungu atatuwezesha nasi Kenya ni media tuweze kupata kamera. Sitaki kusema kamera inauzwa pesa ngapi lakini nina imani kwamba siku moja tutapata. Kwa hivyo yani hii leo nimeweza kufunguka kusema asante sana. Nimechukua dakika zenu lakini Nimeamua kufunguka nisema asante sana kwa sababu ya bila nyinyi sijui ningesema lipi tulifutwa kazi 2020 kipindi cha corona kutoka kwa radio station ambayo nilikuwa nafanya Unaelewa kile kipindi cha corona watu walipunguzwa kazi anyway Karibu tusonge mbele nilikuwa na washukuru kwa ule ukarimu ambao umeweza kunionyesha Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki naomba tuweze kujenga kituo chetu kizidi ku grow kuna kitu ambacho jaji mkuu wa taifa la Kenya Mata Koome ameweza kukisungumza na kimeweza kuleta mkanganyiko miongoni mwa wakenya. Mnamo siku ya Alhamisi tarehe 7 Novemba mwaka 2024 Jaji mkuu wa taifa la Kenya Mata Koome aliweza kusema kwamba yeye pamoja na tume ya mahakama ambayo anasimamia haijawahi hongwa na mtu yeyote kufanya maamuzi. Haijawahi hongwa na kiongozi yeyote kuamua jinsi ambavyo huyo kiongozi anataka. But ladies and gentlemen, do you believe that? Do you do you trust what Martha Kome is saying? Je, unaweza ukaamini kile ambacho jaji mkuu anasema eti kwamba hakuna siku ambayo mahakama imeweza kuhangwa. Kuamua jinsi ambavyo maybe yule ambaye ameweza kushtakiwa, maybe yule ambaye ameweza kushtaki anataka kesi iweze kuenda Siku ya Alhamisi Mata Koma alikuwa anazungumza na wananchi na ninashangaa mbona Mata Koma anajishuku unajua acha nikwambie kipindi ambapo unajishuku kumaanisha kuna kitu ambacho unakifanya ambacho si kizuri Mtu mwenye anafanya kitu kizuri ananyamaza kama maji mtungini. Hapaswi kusungumza sungumza kujitetea angalau kuweza kujijengea jina. Anapaswa kuweza kutulia ili vitendo vyake vya kazi viweze kumjengea jina. Angalia mtu kama William Ruto. The more anajaribu ku explain about serikali yake Demo anajaribu kuelezea wananchi kuhusu serikali yake ya Kenya kwanza. Demo anazidi kuharibu. 
Exactly. The more anaendelea kuwapewa wananchi ahadi za uongo, the more wananchi wanazidi kukufa moyo na yeye. Wahenga walisema kwamba kipindi ambapo umefanya jambo nzuri, hauhitaji hata dakika moja kuweza kujieleza eti kwamba umeweza kufanya kitu fulani, uweze kupigiwa makofi. Unafaa kutulia yale ambayo umeweza kufanya ya juuze. Angalia ujumbe kama huu ambao Martha Koma anatoa anasema hivi Nobody has ever tried to influence me because the constitution does not allow us to be influenced by anybody or any authority. Jaji mkuu Martha Koma anatuambia ati kwamba tangia alipoweza kuingia mamlakani ama tangia alipoweza kuanza kuhudumu kama wakili akaingia kwanza kuhudumu kama jaji halafu akapandishwa cheo akakuwa jaji mkuu hakuna mtu yeyote mwenye amejaribu kumuhonga hakuna mtu yeyote mwenye amejaribu kumpigia simu kumwambia kwamba tunataka uweze kuamua hivi ndio hii pesa zako ama ndio hizi pesa zako amua hivi remember William Ruto's friend, closest friend, Ahmed Nasir Abdullahi, amekuwa kisema kwamba mahakama kuu ya Kenya ama mahakama ya juu ya Kenya, Supreme Court, imeweza kujaa majaji ambao ni corrupt. Wanapewa pesa kuweza kuamua jinsi ambavyo yule mwenye ameweza kuwapea pesa anataka. Ahmed Nasir Abdullahi kipindi kimoja aliweza kusema kwamba Martha Kome walihongwa ili kutupilia mbali kesi yake ya ile Odinga na kuamua kwamba William Ruto ndiye alikuwa mshindi. Juzi mahakama ya juu, yani mahakama ya Supreme Court iliweza kutupilia mbali kesi yake okia omtata iliyokuwa inataka kwamba msoda wa bajeti wa mwaka 2023-2024 utupiliwe mbali kwa kila ambacho okio mtata alikuwa anasema kwamba ule mswada uliweza kuundwa kwa njia ambazo hazikufuata katiba high court ikatupilia mbali ile bajeti court of appeal ikatupilia mbali ile bajeti lakini ilipoweza kufika upande wa supreme court Supreme Court ikarejesha ile finance bill. Are you sure there is nobody who influenced Martha Kome to make such ruling? Uko sure kweli hakuna mtu mwenye aliweza kumuunga Martha Kome? How comes High Court inaamua, Court of Appeal inaamua, alafu Martha Kome anarejesha? Kumaanisha Martha Kome anasema kwamba majaji wa High Court majaji wa koto of appeal hamujui kitu ambacho mnafanya wa Kenya penye imefika hawana imani kabisa na mahakama siku hizi mata koma anaonekana kitembea tembea na William Ruto hapa na pale William Ruto na yeye pamoja na Kiture Kindiki wanaomba tume ya mahakama iweze kushirikiana na serikali eti kuendesha taifa mbele tangu lini taasisi ambayo inajisimamia ya mahakama inashirikiana na serikali taasisi ya mahakama iko huru yani independent haipaswi kuegemea upande mmoja aidha wa serikali ama wa wananchi taasisi ya mahakama inafaa kukuwa neutral lakini katika hii serikali inaonekana kwamba taasisi ya mahakama na serikali waliweza kuona walilala kwa kitanda kitambo. Mata kooma ameweza kuzika matumaini ya wakenya ambayo walikuwa nayo kuelekea kwa taasisi za mahakama. As we speak nobody trusts the courts. Sasa Mata kooma anatuambia kwamba hakuweza kuongwa. Let me ask you. 
Rigathi Gashagwa aliweza kuwasilisha kesi mahakamani ya kupingana na kuondolewa kwake mamlakani. Kwa kila ambacho anasema kwamba hakupewa nafasi ya kuweza kujieleza kwenye bunge la seneti. Kwa kila ambacho Gashagwa anasema kwamba wa Kenya wakoweza kuulizwa maswali ya kutosha endapo wanataka aweza kuondolewa. Namba 3 Gashagwa anasema kwamba kuondolewa kwake mamlakani kuliweza kuchochewa na siasa. Licha kwamba kesi ilikuwa mahakamani. Licha kwamba High Court ya Kerugoya ilikuwa imetoa conservatory order. Mahakama ya Milimani ikaweza kutoa ile conservatory order wakaruhusu Kindiki aweze kuapishwa. Chief Justice wa Kenya mwenye anasimamia haki weze kupatikana, usawa uweze kupatikana, alikuwa anajua kwamba kuna kesi mahakamani ya kupingana na kuondolewa kwa kirigadhi ya shauma mlakani. But you know what? Aliweza kufika kwenye kuapishwa kwa kikitiri kindiki. Kumaanisha kwamba, mata kome hataki kujali endapo haki itaweza kumuangukia gachawa ama itaangukia nani. Let me ask you, what if iyo kesi ya gachawa sijui itakuja kuchukua miaka mingapi? Iskelizwe na ipatikane kwamba gachawa liweza kuondolewa mamlakani kwa njia mazo waziku paswa. Mahakama iweze kwa muru kwamba gachawa rejesho mamlakani. Mata kome ataamurisha William Ruta amrejeshe gachawa mamlakani na amuondoe kindiki ama mata kome atafanya lipi. That is why I doubt vitu vingi ambavyo mata kome anasemite kwamba hajawai hongu wa na mtu ya yote. Ukoshua mata kome hakuweza kuhongwa akaamuru kwamba wanawake kwa wanawake waweza kuona wanaume kwa wanaume waweza kuona ukoshua kwa sababu supreme court ndiliweza kusema kwamba nao wazee kwa wazee mnaweza mkaona wa mama kwa kina mama mnaweza mkaona wasichana kwa kina wasichana mnaweza mkaona watu wa jinsi ya moja ukoshua mata kwa hakuweza kuhongwa Kipindi cha uhuru kenyata alipo kwa mamlakani mata koma alikuwa na toa wamuzi ambayo likuwa na wafraisha wananchi. Lakini siku hizi anafanya mamuzi ambayo haya wapendezi wananchi kabisa. And that is why wa Kenya wingi wameweza kumiz. Wanatamani hata katiba ya Kenya ngebadilishwa David Kenani Maraga arejeshe mamlakani. Aozidi kudumu kama jaji mkuu. Kwa sababu maraga kazi ambaye aliweza kufanya ilikuwa murwa. Hizi ni comments zote. These are 1000 comments concerning about Martha Kome. These are 1000 comments. 1000 plus comments. Anielewa penzi watazamaji? Wa Kenya wingi wameweza kutoa maoni yao. Mingine anamwambia kwamba Madam Hot Air your actions speaks louder than words. Wanamwambia kwamba vitendo vyako vinaashiria kwamba wewe unaongwa. I'm just sampling, I'm just sampling uh, some comments. Sio eti kwamba sio eti kwamba nimeweza kuziandika. Nina scroll na tafuta mfano kama hii. Hmm? Jacqueline Kivenza anasema kwamba Mungu please tunataka maraga. This man of God was just a feared nobody but you to pay maraga makofi yake. Christine Sankana akasema kwamba you don't need to tell us because we can read between the lines. You know now you know you did, you did something wrong because you feel you feel like you need to explain something. God in heaven see it like all and knows it all. Remember we have the high court of heaven where no human being can influence outcomes. Wish you the best and I wish Kenyans God's grace. Nasikia ni kisambo maoni ya mwisho kutoka kwake ah uh, kutoka kwake mtu ambaye anaitwa mm, 
mtu ambaye anaitwa Wilson Muriuki Kabea anasema kwamba the worst is being influenced and not sensing the influence. If you followed the constitution, I could have taken your words seriously. But for now, a big no. But thank God above all. You can never lie to your inner being. A truth truth will always come out from the abundance of the heart. Yani, wakenye wengi wanaisi kwamba mata koome, huwa napewa pesa, huwa nahongwa, kuweza kwa mga mamuzi. Wakenye wengi wanasama kwamba vitendo vinasungumza zaidi kuliko manena mba anasema. But hakuna mkenye mwenye liweza kumuliza mata koome iti kwamba muna hongwa. Nina shanga mba wana nagishuku. But ladies and gentlemen, do you think mata koome huwa na hongwa? Na mimi ni meweza kuwapea jie swali, munipea jibu kupitia kwa kitengo cha commenting section. Do you think mata koome huwa na hongwa ili kuweza kwegemi upando wa serekani? Kwa sababu, Hakuna siku hata moja ambayo wa Kenya wameweza kupata haki kutoka mahakamani. Kila kitu ambacho William Ruto anafanya ambacho ni kinyume na wa Kenya, wa Kenya wakijaribu kupeleka kesi mahakamani, hiyo kesi inatupiliwa mbali. Yes, the truth, let the truth be said. Uliona jana kesi ya kupingana na GMO isiuzwe hapa nchini Kenya ilitupiliwa mbali kumaanisha William Ruto alipata ushindi. I don't know what is your take. But ni naombo weza kunipea jibu lako kupitia kwa kitengo cha commenting section. See you in the next video. Santeni sana.